Я сегодня на этой конференции значит, хочу взять интервью Дебры Кац, известного экстрасенса, который написал книги по экстрасенсорной тематике, очень интересные, которые, кстати, изданы у нас в России. Вот, сегодня я имею возможность с ней пообщаться вот на конференции проекта прикладных предсказаний здесь вот в городе Лас-Вегас. Вот, и с большим удовольствием хочу взять у нее такое маленькое интервью, чтобы она рассказала о своем опыте. Дебра. Yes. Добрый день. Uh, скажи, пожалуйста, как ты, uh, в принципе, вот, как ты... Почувствовала, что ты экстрасенс, как ты стала экстрасенсом, как ты узнала о том, что ты экстрасенс. Можешь немножко об этом рассказать? Дебра, uh, greetings. Uh, can you please tell us a few words about how you realized that you were a psychic? How did you feel it or did you feel it? Can you well, tell us about it? I have an identical twin sister and from a very young age we were having different psychic experiences, tele telepathic experiences where we would be able to know what the other one was thinking or feeling. У меня есть сестра, близнец, и с самого раннего детства у нас были различные экстрасенсорные опыты, когда мы в том числе могли телепатически ощущать, что каждый из нас испытывает или чувствует. So we would also sometimes see the same spirits around our house as very young children. And so then when I got older, I, I was very interested in the subject, but I didn't have any idea how to control it until I went to school to learn. И uh, мы видели тех же самых духов одинаковых, которые были возле нашего дома еще в самом раннем детстве. А потом с возрастом uh, я чувствовала, что у меня это есть, но я не знала совершенно, как и откуда, и не поняла я этого до тех пор, пока специально не стала учиться. So this is something I realized that anybody can do and it was so astounding to me to have gone from not knowing how to get information as far as information about reading other people, healing other people or information about describing locations or photographs. All of this can be done through training and so that's what I do. I help people learn how to и для меня это было на самом деле потрясающе. Я э, начала с того, что не знала, как, например, считывать информацию, как читать других людей, или как, например, читать информацию с фотографией или по каким-то специальным местам. И до того э, я дошла, что ну, научилась, как все это делать, и теперь сама учу других людей тому, как развивать эти способности. А, скажи, пожалуйста, как вот тебе самой это помогает в жизни, что, что помогает тебе какие-то решить вопросы, проблемы, то есть вот что это в твоей жизни? And uh, can you tell us how it helps you in your actual life? Does it help you solve any problems, any issues? What is it for you in your own life? Yes, definitely. It helps me to understand more what I'm going through in many different situations with my relationships, with my work, both understanding what I'm currently going through and what might happen in the near future. Да, действительно, это мне очень помогает. Это мне помогает в моих взаимоотношениях с другими людьми, помогает в работе, помогает понять то, через что я прохожу в настоящий момент и через то, что я, возможно, смогу пройти в будущем, то есть что, возможно, произойдет. And I also use it to find things that I lose or that my husband loses, like his keys or his wallet. It's mm -hmm. very useful. Uh, кроме того, я использую эти способности для того, чтобы искать вещи, которые теряю. Uh, например, ключи, которые мой муж постоянно теряет. Так что это очень полезно. Или кошелек. And sometimes I will help law enforcement to find missing people or animals. И иногда я помогаю правоохранительным органам в поиске либо пропавших людей, либо животных. Mm -hmm. Ну и как я вот уже знаю, ты имеешь очень хорошие, интересные курсы, обучающие людей, что и это не просто какой-то дар, а, а это какая-то способность, которая способна, которая возможно научить. 
And uh, as uh, I'm already aware, you have a very good, a very interesting training course, which tells us that it's not just a gift, that it's actually an ability that you can teach and that you can train. You would? Abs uh, absolutely. I, I've written three books on the subject, and then in my courses, I also teach people. Some of the people are very beginners. They haven't had any ex previous experience. Others do have experience, but they want to learn how to be able to, to see information as vim images and visions, so they're clairvoyance. They want to bring out more, so all levels да, это именно так. Я написала три книги по этой теме, и у меня есть курсы. Эти курсы на самом деле открыты совершенно для всех. Там есть как новички, люди, которые вообще не имеют никакого представления об этих способностях, так и люди уже опытные, которые хотят научиться новому, например, научиться видеть именно эту считывую информацию в виде изображений, в виде образов для того, чтобы, например, ясновидение свое на новый уровень э, перевести. То есть действительно для всех уровней курс. Ну, и я, конечно, очень счастлив пригласить тебя в город Минск, в Белоруссию. Я хотел бы, чтобы ты пред, пред, вот, преподала эти курсы. И хотел бы, чтобы ты сейчас вот вкратце немножко сказала об этих курсах, что на них будет и что, в общем, чему ты будешь учить людей, и, значит, какого плана это будет информация. And uh, I'm very happy that I was able to invite you to teach a course in the city of Minsk in Belarus. I'm very glad that it's happening. And uh, can you please tell us uh, now a few words about what kind of course is going to be, what kind of information people are going to get, and what you're going to teach them? Yes, well, we'll be doing a few different courses, and one will be focused on learning how to read and heal other people, get information about people to help them with their relationships, with their career, uh, understanding their psychological issues. That will be one focus. У нас uh, будет несколько курсов. Один курс это тот курс, в котором люди смогут научиться как считывать других людей и как их исцелять. Исцелять в смысле личных взаимоотношений, возможно, карьеры, работы и так далее. Это будет один акцент. Um, some that I learned when I studied with faith healers in the Philippines, um, some that I've learned in um, California, but yeah, many different techniques for healing. И uh, второй курс непосредственно будет uh, посвящен uh, целительству, именно в том смысле, как люди, которые обладают ясновическими способностями, которые могут uh, смотреть на человека и видеть его энергию, видеть полностью его тело, какие-то существующие проблемы как можно это видение использовать для того, для цели исцеления. И здесь несколько модальностей целительных будет использоваться, которые я в том числе узнала и которым я научилась у целителей на Филиппинах и так далее. То есть это курс, который будет именно посвящен такому аспекту. Has to do with teaching techniques for finding lost objects and um, missing people, or describing locations or photographs. So not so much reading people, but reading the environment around a person and many different techniques. И третий курс будет, так скажем, более научный, посвященный обучению на дистанционному видению, как считывать информацию для того, чтобы искать потерянные предметы или пропавших людей, или, например, как считывать информацию об изображении или о каком-то месте, то есть немного более такое практическое применение этих приемов, этих техник. Хорошо, очень интересно, и я думаю, что все наши студенты с нетерпением будут тебя теперь ждать. Вот. Добро пожаловать в город Минск, Беларусь. Осенью. Спасибо тебе за интервью.
uh, very good, it's very interesting and I'm sure all our students uh, will now be looking forward toward, uh, forward uh, to those courses in uh, fall and welcome, welcome to uh, Minsk, Belarus and thank you very much for the interview. Well, well, thank you. It's my dream to go to that part of the world, so I very much appreciate the opportunity. Спасибо большое. Мне всегда хотелось посетить эту часть земного шара, так что я очень рада, что у меня есть такая возможность. Спасибо. Thank you.